hay enfrentamientos por tierra y también hay personas heridas. Me voy en este momento con nuestro colega de trabajo, Joaquín Luna, quien nos va a dar todos los detalles. Joaquín, buenas tardes. ¿Dónde fue este enfrentamiento? ¿Cuáles y quiénes, cuántas son las personas que están heridas? ¿Y qué dice la policía? Adelante. Paula, buenas tardes. Este hecho sucedió esta madrugada entre 5 y 6 de la mañana en una comunidad de la provincia de Guarayo. Más detalles con los dirigentes de los comunarios que han sido sorprendidos con armas de fuego. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Efectivamente, al promediar las 5 de la mañana más o menos, ah, hemos sido atacados por, estos, con, por estas personas. Eh, se parecen entrenadas porque vienen camufladas, capuchadas y todo, ¿no? Con armamento de fuego. Y donde nosotros venimos aquí a hacer la denuncia, precisamente porque tenemos personas desaparecidas, eh, pretendemos, eh, pensamos que están secuestradas, eh, personas heridas, eh, que tenemos bastantes heridos, y los mismos que no, nosotros no podemos a, sacarlo a los heridos a los a centros de atención médica, porque ellos están controlando los caminos, no dejan ingresar ni salir a nadie del de lugar en esos predios, la, estas personas, ¿no? Que no... ¿Cuántas personas desaparecidas? Mira, ahorita no tenemos un contabilizado cuántas personas son, pues son varias personas que están desaparecidas y entre esos está nuestro secretario general, este, el compañero de la subcentral, el secretario general de la subcentral Pailita, él está desaparecido en este momento, entonces juntamente con su directorio, porque precisamente hoy día teníamos eh, una reunión, una actividad allá adentro y... Eh, Fuimos sorprendidos en las horas de la madrugada, ¿no? Y actualmente, ahorita, se encuentra todavía el enfrentamiento. Ellos pretenden llegar hasta nuestras comunidades y prenderle fuego a nuestras casas, como sucedió el año pasado. En julio del año pasado sucedió lo mismo. ¿Es por eso que ustedes inmediatamente se trasladaron al comando departamental de la policía? Correcto. Precisamente vinimos aquí a, a acudir, pues, ¿no? A nuestras primeras autoridades que, policiales, que son autoridades competentes, y este, pedirle la ayuda, la, coordinar este, con ellos. Eh, precisamente yo acá me encuentro con mi regional, el ejecutivo regional, eh, que pertenece a la regional Guarayo, ¿no? Para que nos podamos este, constituir allá con el contingente al, al lugar. Para concluir, eh, dirigente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cuántos heridos de bala? Bueno, son varios, ya, extrañamente, como regional Guarayos. Hemos sido sorprendidos de este accionar por parte de los hermanos interculturales. Nos sorprende el accionar, pero esto yo creo que ya van a tratar la Confederación Nacional en La Paz, este problema. Que ya... ¿Interculturales de qué municipio? Interculturales eh, que dicen pertenecer a San Julián. ¿no? Entonces, eh... ¿Ustedes pertenecen a dónde? Nosotros somos de la Federación Única de Trabajadores Campesinos. ¿Y ¿Tomaron posesión de, de estas tierras? Ya los, eh, nuestros afiliados ya lo tienen hace 15 años, la posesión, vienen trabajando y han resistido los embates, tanto de los empresarios, ahora de estos hermanos llamados interculturales. Es el Ustedes están asentados un buen tiempo, 15 años. Bueno, nuestros afiliados están ahí bastante tiempo, ya han sido agredidos en varias ocasiones y esta vez ya pensábamos que el diálogo había sido fructífero, pero para... Nuestra sorpresa nos llevamos con esta desatón. ¿Las tierras están cerca de las Londras, donde antes hubo también enfrentamiento? El predio de las Londras es grande y, con, y bueno, tiene pues a varias comunidades, predios particulares en sí. ¿Están dentro de las Londras? Exacto, esa es un, una extensión grande de la zona. Lo único que sí, a ver, vamos a tener que hablar con el hermano Esteban Alave para que pueda explicarnos qué está sucediendo con su organización, el porqué de este accionario. Bueno, les agradecemos... Tenemos entendido de que se prepara un contingente policial para salir en las siguientes horas o en los siguientes minutos del Comando Departamental de la Policía e intervenir este enfrentamiento que a decir de los representantes de los afectados continúa el enfrentamiento que ha dejado a varias personas heridas por arma de fuego. Gravísima esta situación, Joaquín lo decía, hay heridos de bala, hay personas desaparecidas también y lo peor es que todavía continúan los enfrentamientos. Estaremos nosotros atentos también al informe de la policía y ver, bueno, que los contingentes puedan salir hasta este lugar, una comunidad de Guarayos.